పురాటన గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం నుంచి మనం ఐదు వచనాలు మనం చదువుకుందాం నాలుగు ఐదు వచనాలు అందరము కలిసి చదువుకుందాం యోహాను ఆసియాలో ఉన్న ఏడు సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్న వాణి ఆయన సింహాసం ఎదుటున్న ఏడు ఆత్మల నుండి నమ్మకమైన సాక్షి మృతుల్లో నుండి ఆది సంభూతులుగా లేచిన వాడును భూపతులకు అధిపతి అయిన యేసు క్రైస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా తండ్రి వాక్య పరిచయ కొరకాయ ఇలాగా మీ సన్నిధికి మేము చేరి వచ్చి ఉన్నాం మాకు అనుగ్రహించిన అవకాశానికై మీకు వందనాజులు ఇస్తున్నాం ఆ రోజు మీరు పర్వతం మీద కూర్చున్నప్పుడు కొండ ఎక్కి మీరు కూర్చున్నప్పుడు మీ శిష్యులు మీ ఎదుకు రాగా మీరు నోరు తెరిచి వారికి బోధింపసాగిరి ఈరోజు సాయంత్రం మీ సన్నిధి మాతో ఉంచి మీ సన్నిధికి వచ్చిన మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మీరు మాకు ఉపదేశించు మీ వాక్యము మీ వాక్యంలో వ్రాయబడినట్లు మతస్సు వార్త రెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన వారు దేవుని వల్ల బోధింపబడిన వారని ప్రభా ఈ ప్రాటన గ్రంథం యొక్క ధ్యానానికి మీకు స్తోత్రాలు ఈ రెండవ వారి పాఠానికి మేము వచ్చి ఉన్నాం మా గమనాన్ని ఇచ్చిన ఈ మాటలు ఈ పుస్తకం పెరిగి వచ్చినటువంటి ధ్యానమును మా హృదయములకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయం మీ వాక్యమును సరైన రీతిగా విధించి విద్యార్థులుగా మమ్మల్ని చేయము ఈ ప్రవచన వాక్యములు సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి సాయం చేయము యేసు వారి ఘనమైన నామను శుద్ధించి ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చు నామ తండ్రి ఆమెన్ యోహాను వ్రాసిన ప్రాటన గ్రంథము అని మనము పైన చదువుతాము కనుక ఇది ప్రకటన గ్రంథము అని మనం మూడవ వచనంలో ఈ గ్రంథాన్ని వచ్చి మనం సమయము సమీపించినది గనక ఈ ప్రవచన వాక్యములు కనుక ఈ గ్రంథము ఏమిటి అనేది క్లుప్తంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అంతేకాదు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి తలంపు కూడాను ప్రకటన అని అనేటప్పటికీ ఏంటి పుస్తకం అనేది మన మనసులో ఉండడం ఎంతైనా అవసరం అని ఈ వచనాన్ని బట్టి మనం ఈ మాట చెప్పగలం ప్రాటన గ్రంథము అనేది చరిత్రాత్మకమైన గ్రంథం కాదు ఇది ప్రవచనార్థమైనటువంటి గ్రంథము అని బైబిల్లో మనం చూస్తాం చారిత్రాత్మక సంగతులు సమృద్ధిగా నింపబడి ఉన్న పుస్తకాలను మనం చూస్తాం అయితే ఇది అలాంటిది కాదు అని ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో చరిత్రను కూర్చున్నటువంటి విషయాలు ఎక్కడా వ్రాయబడినట్టుగా మనం చూడాం ఇది కేవలం భవిష్యత్తులో జరగబోనటువంటి సంగతులు చరిత్ర అంటే జరిగినటువంటి వాటి గురించి ప్రవచనం అంటే జరగవలసిన వాటిని గురించి కాబట్టి ప్రాటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ప్రకారం ప్రాటన గ్రంథం ఏమిటి అని అంటే ఇది ఇందులో చరిత్ర దానికి వచ్చిన సంగతులు ఏమీ లేవు ఇది కేవలం ప్రవచనాలతో నింపబడినటువంటి గ్రంథం ఇందరి సంగతులు ప్రతి అధ్యాయం ప్రతి వచనం భవిష్యత్తులో జరిగి నెరవేరవలసినటువంటి 
విషయము అని మనము ప్రాటన గ్రంథానికి వచ్చి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని ఇక్కడ ఒకటి మూడులోనే కాదు ఇరవై రెండవ అధ్యాయానికి మనం వెళితే చక్కని పేరే మనం చూస్తాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము దయచేసి రండి పంతొమ్మిది అవచనం ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది ఎవడైనను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనను తీసివేసినడలా దేవుడు ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన జీవవృక్షంలోని పరిశుద్ధ పట్టణంలోనూ వానికి పాలు లేకుండా కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తాము ఈ ప్రవచన గ్రంథము కనుక ఇక్కడ తేటగానే డైరెక్ట్గా మాట రాయడం చాలా సంతోషం ప్రవచన గ్రంథం కాబట్టి ప్రాటన గ్రంథము అనేటప్పటికీ మన మనసులో ఉండవలసిన ముఖ్యమైన తలంపు ఇది చరిత్ర కాదు జరిగిన సంగతులు కాదు ఇది ప్రవచనాత్మకమైంది జరగవలసిన సంగతులతో కూడింది అన్నటువంటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని ఒకటి మూడులో ప్రవచన వాక్యాలు అన్న తర్వాత ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో మళ్ళీ చూస్తాం ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చున్నాను ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యములను గాయకులు ప్రవచన వాక్యములు కాబట్టి గ్రంథం అంతట్లో ఉన్న వాక్యాలు ఏ వాక్యాలు అంటే ఇవి ప్రవచన వాక్యాలు మళ్ళీ తర్వాత గ్రంథకు వస్తే మరొక వచనం అని చూస్తాము పద్దెనిమిదవ వచనం పదే వచనం మరి అతడు నాతో ఇలాగూ చెప్పాను ఈ గ్రంథం అందున ప్రవచన వాక్యములను ఆ మాట గమనిస్తాను ప్రవచన వాక్యాలను మళ్ళీ ఇంకా పద్దెనిమిదవ వచనానికి మనం వస్తే ఈ గ్రంథం అందున ప్రవచన వాక్యములను అని చివరికి పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఇది ప్రవచన గ్రంథం అన్నాడు కాబట్టి ఒకటి మూడు ప్రవచన వాక్యములు ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ప్రవచన వాక్యాలు కాబట్టి పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఇది ప్రవచన గ్రంథం ది బుక్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ సో ది బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ హిస్టారికల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫెటికల్ ఇట్ ఈస్ ది బుక్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ అనేది మనం మన హృదయాల్లో తలంపులో ఉంచుకోవాలి అయితే ప్రవచనాలు మనం చాలా ఇంకా ముందుకు వెళితే చూస్తాం మిగిలిన ముందున్నటువంటి అరవై ఐదు పుస్తకాలలో పాత నిబంధన గ్రంథాల్లో కూడా ఎన్నో ప్రవచనాలను మనం చూస్తాం అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నన్ని ప్రవచనాలు ఇంకా ఏ పుస్తకంలో కూడా మనకు కనపడవు అని చెప్పదగును సరే ఇప్పుడు పాత నిబంధనలో క్రొత్త నిబంధనలో జరగవలసిన సంగతులు ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి వాక్యాలు అనేకములు ఉన్నాయి అయితే ప్రాటన గ్రంథానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రవచన వాక్యములన్నీ కూడా ప్రాటన గ్రంథంలో సంపూర్తి చేయబడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చదివిన ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాల్లో నేను రెండు మాటలు జ్ఞాపం చేస్తాను గమనించండి పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఈ ప్రవచన వాక్యములతో ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనా కలిపితే ఏదైనా కలిపితే పంతొమ్మిదిలో ఏదైనా తీసివేస్తే అనే మాట కలిపితే అంటే ఇంక అర్థం ఏమిటి అని అంటే తీసివేయడానికి లేదు తీసివేయకూడదు ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా నెరవేరుతాయి ఇది కాదు ఇది జరగదని చెప్పడానికి వీళ్ళే అయితే కలిపినేడన అని అన్నప్పుడు ప్రాటన గ్రంథం ఇది ఆది కాండం నుంచి ఈ పుస్తకం వరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రవచనం వాక్యం యొక్క సంపూర్ణమైన నెరవేర్పు అంటే ఈ ప్రాటన గ్రంథంలో వరకు వచ్చిన ప్రవచన వాక్యాలు తప్ప ఇంకే ప్రవచనము లేదు ఏ ప్రవచనము లేదు ఇంతవరకే దైవజనుడు పౌలపస్తులు ఒక మాట వాడాడు ప్రవచనములైనను అని ఏమవుతాయి మరి 
అంతే ఆగిపోతాయి నిలిచిపోతాయి కాబట్టి ప్రవచనాలు ఉన్నాయి అవి కాండం చేయన్నాం అయితే ప్రాటన గ్రంథము ఇది లాస్ట్ బుక్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ అండ్ ది లాస్ట్ ప్రాఫెసీ దేర్ ఇస్ నో మోర్ ప్రాఫెసీస్ ఇంకా ఏ ప్రవచనాలు అనేవి మాత్రం లేవు చాలామంది ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ఉన్న ప్రవచనాలు కాకుండా ఇదిగో ఇక్కడ ప్రవచనాలు అదిగో అక్కడ ప్రవచనాలు అని చెప్పి అనేక మంది ప్రజలను భ్రమపరిచే వారిని మనం చూస్తాం అందుకే ఏదైనా కలిపితే ఇంకా లేదు ఇక ఏ ప్రవచనం లేదు ఎవడైనా ఒక నేను ప్రవక్తను వచ్చి ఏదైనా చెబితే నమ్మకూడదు నేను ఒకసారి అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు నేను బయటకు వస్తే చర్చిలో నుంచి ఒక తెల్లావిడ కనపడి ఐఎమ్ ఏ ప్రాఫిటీస్ అని దగ్గర రండి అని నేను నాతో ఇంకా ముగ్గురు నలుగురు మా వాళ్ళు ఉంటే దగ్గర పిలుచుకొని ఏదో మాట్లాడబోతుంది వెంటనే నాకు అర్థమైంది నువ్వేంది ప్రాఫిటీస్ ఏం ప్రవక్త నువ్వు నువ్వు బైబిల్లో ఇంక ప్రవచనాలు లేవు ఏదైనా ప్రకటిస్తే బోధిస్తే ఉపదేశం చేస్తే వ్రాయబడింది ఏదో అది చెప్పడం వ్యాఖ్యానించడమే తప్ప అడిషనల్గా అరవై ఆరు పుస్తకాలతో చేర్చడానికి వీలైనటువంటి ప్రవచనం అంటూ ఇంకా లేనే లేదు అందుకనే ఎవడైనా తను తానే నేను ప్రవక్తనని నేను ప్రవచనం చెబుతానంటే ఏ ప్రవక్త లేరు ఇక ప్రవచనం లేదు ప్రవచనాలు అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ప్రాటగంధం అది ప్రవచనాలతో పూర్తిగా నింపబడింది దట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీస్ అని మనం చెప్పేశారు అంతగా అది నేను ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్పాలి ఏంటి అని అంటే ఈ ఇరవై రెండవ అధ్యాయాన్ని మనకు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రవచన గ్రంథమైన ప్రాటన గ్రంథాన్ని గురించి మనం చూస్తే ఆ తర్వాత ఇంకేం పుస్తకం లేదు అంటే దీని అర్థం ఏమిటి మొదటి పుస్తకం ఆది కాండం చివరి పుస్తకం ప్రాట గ్రంథం దేవుడు ఈ పుస్తకాన్ని తన ఆత్మ ద్వారా చివరిలో ఉంచడం కూడా అది గుర్తుంచుకోదైనటువంటి విషయం ఎందుకని చివరిలో ఉంచాడు అని అంటే ఆది కాండం నుంచి అంతవరకు ఉండే ప్రవచనములు అన్నిటి యొక్క పరిపూర్ణమైన నెరవేర్పు కాబట్టి ఇంక తర్వాత ప్రవచనాలు ప్రవచనాలు నెరవేర్పు అనేది ఏమాత్రం ఉండదు కనుక ప్రవచన గ్రంథమైన ప్రాటన గ్రంథం ప్రవచనాలన్నిటి యొక్క సంపూర్ణమైన నెరవేర్పు ఈ గ్రంథంలో అవన్నీ పూర్తిగా నెరవేర్చబడుతున్నాయి అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనము రెండు మాటలు జ్ఞాపం చేస్తారు దాన్యల గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే మనం పోయిన వారం కూడా మాట జ్ఞాపం చేసుకుందాం అనుకుంటాను రెండు దయచేసి దానియల గ్రంథం ముద్రించ పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం నీవు అంచెము వరకు నిలకడగా ఉండేలా అన్న మాట మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత పద్నాలుగో వచ్చిన పన్నెండు నాలుగు దానియాలు నీవు ఈ మాటలు మరుగు చేసి అంచకాలం వరకు ఈ గ్రంథమును మొదలు అంచకాలము వరకు అనే మాట అంటే ముద్రించబడిన ఈ సంగతులు నెరవేరవలసిన కాలం ఇంకా చాలా ఉంది అని మనం చూపిస్తుంది అయితే ప్రాటన గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయానికి మనం వస్తే రండి ప్రాటన గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయము మూడవచనం సమయము సమీపించినది గనుక ఇప్పుడు ఇక సమయం లేదు సమయము సమీపించి ఉన్నది గనుక అదే మాట ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తాం పదే వచనం కాలము సమీపమై ఉన్నది కాటి ప్రవచన వాక్యాలకి ముద్ర వేయబడి దీన్ని బట్టి కూడా మనకు ఏమర్థమవుతుంది అని అంటే దానియాల దినాల్లో తనకు అనేకమైన సంగతులు బయలుపరచబడినప్పటికీ కాలం ఇంకా చాలా మంది ముందు 
అయితే ప్రాటనందానికి వచ్చినప్పుడు యోహానతో ఏసై అన్నాడు నువ్వు ఇక ముద్ర వేయద్దు ధాన్యాలకు వలె నువ్వు రాసేయి చదవండి వినండి ఆయన అనడంలో కా ఏం చూపిస్తుందంటే కాలము సమీపమైన ఆ అంత్యకాలము అని చెప్పిన ఆ కాలము ఇప్పుడు ముగింపుకు వచ్చి అందుకని పిల్లలు ఇక ప్రాటన గ్రంథం తర్వాత కాలం లేదు ప్రవచనాలు లేవు అంతేకాదు వాటిని నెరవేర్పలేది ఉండదు ఇంతటితో ప్రవక ప్రవచన గ్రంథం దాని నెరవేర్పు ప్రవచనాలు బైబిల్ అంతటిలోనివి పూర్తిగా నెరవేర్చబడుతున్నాయి తర్వాత ఇంకో మాట ఈ సాయంకాలం ఈ ప్రవచన గ్రంథాన్ని కూర్చి నేను జ్ఞాపం చేయాలి ఒకటవ అధ్యాయము ప్రాటన గ్రంథం ఒకటవ వచనం ప్రకటన ఒకటి ఒకటి ఏసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనుపరచులకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనయున్నవి ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానం పంపి తన దాసులని యోహానుకు వాటిని సూచించను ఆ మాట గమనించండి కాడు ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనంలో ఈ మాట ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి ప్రవచన గ్రంథాన్ని కూర్చి దానికి ఇంకొక పేరు పెట్టదలిచి ఇక్కడికి వచ్చాము సూచించాడు అన్నటువంటి మాట సూచించాడు అంటే మనకు అది ఇంకా పూర్తిగా తేటకు అర్థం కాదు వాస్తవానికి సూచించాడు అని అంటే అదేదో చూపించడమను లేకపోతే బయలుపరచబడం అనేది కాదు మనం ప్రాటగంధం పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చడానికి వస్తే అక్కడ మనకు ఈ మాట చూస్తాం రండి దాన్ని బట్టి ఈ గ్రంథాన్ని ఇంకొక రీతిగా కూడా మనం చెప్పదగును ఒకటో వచ్చిన అప్పుడు పరలోకమందు ఒక గొప్ప సూచన కనపడెను సూచన కాబట్టి ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో యోహానుకు దేవుడు సూచించాడు అంటే ఈ పుస్తకం పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ప్రకారం ఒక గొప్ప సూచన కాబట్టి ఈ పుస్తకం అంతటిలో కూడా సూచనలు మనం చూస్తాం సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ సూచనలు లేక కొన్ని దృశ్యాలు అలంకారాలు రూపంలో మనం చూస్తాం అందుకని నేను ఒక పన్నెండు ఒకటి మీకు జ్ఞాపం చేశాను మరొక గొప్ప సూచన ఆయన ఒక గొప్ప సూచన ఇలాగ ఒకటవ అధ్యాయం నుంచి ఇరవై రెండవ అధ్యాయం వరకు ఈ పుస్తకం అంతా ఇది సూచనలతోనూ ఆయా అలంకార రూపకములతోనూ నింపబడి ఉన్న పుస్తకముగా మనం చూస్తాం అందుకని ఈ పుస్తకాన్ని ది బుక్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ అని కూడా పిలవచ్చు అని సూచనలతోనూ సాదృశ్యములతోనూ నింపబడినటువంటి పుస్తకము అని ఇప్పుడు మనం ఒకటవ అధ్యాయానికి మనం వెళితే యశుప్రభువారు దీపాలను చూపించాడు ఆ తర్వాత ఆయన కుడి చేత ఏడు నక్షత్రాలను చూపించాడు జస్ట్ మాటలు చెబుతున్నా ఇలాంటి మనం గ్రంథం అంతటిలో అనేకములు చూస్తాం మరి ఏంటి ఏడు దీపస్తంభాలు ఏడు సంఘాలు అన్నాడు ఏడు నక్షత్రములు ఏంటి ఒకటి ఏడు సంఘాలకు దూతులు అన్నాడు కాబట్టి అవి కేవలం సైన్స్ అండ్ సింబుల్స్ మాత్రమే కాబట్టి పుస్తకం యేసుప్రభు వారు అనేకమైన సూచనలు సాదృశ్యంతో నింపి వాటి మూలంగా ఈ సంగతులను మరి యోహానుకు బయలుపరచడం మనం చూస్తాం అయితే ఈ సూచనలు ఇవన్నీ మనకు అర్థం కావడం చాలా కష్టం కదా ఇలాంటివే దానియల్ గ్రంథంలో కూడా మళ్ళీ చూస్తాం కదా రెండవ అధ్యాయం నుంచి మొదలు దానియల్ రెండవ అధ్యాయంలో ఏముంది బ్రహ్మాండమైన ఒక ప్రతిమ దేవుడు నెపగద్దెల చూపిస్తున్నాడు ఇలాగ పాత నిబంధనలో కొన్ని సూచనలు మనం చూస్తాం 
అది కారణంలో కూడా చూస్తాం అక్కడ నుంచి కొన్ని సూచనలు ఆ పుస్తకాల్లో చూస్తాం అయితే ఈ పుస్తకంలో ఉన్నన్ని సూచనలు సాదృశ్యాలు ఇంకొక పుస్తకంలో ఎక్కడ లేవు అందుకనే ఈ ప్ర ప్రవచన గ్రంథం అనే ప్రాట గ్రంథానికి వచ్చి రెండవ మాట చెప్పా ఈ గ్రంథాన్ని చదవడం చాలా అరుదు చాలామంది విశ్వాసుల జీవితాలలో అంతేకాదు దానియల్ గ్రంథం కూడా చదవడం చాలా అరుదుగానే ఉంటుంది చాలామంది జీవితాలలో అయితే ఈ దీని గురించి ఒక మాట చెప్పడం బాగుంటుందేమో సాతాన్ యొక్క తంత్రాలలో ఇది ఒక తంత్రం ఈ కుతంత్రం ఈ గ్రంథాల జోలికి మనం పోకుండా వాడు చేస్తాడు ఏమి నీకు అర్థమవుతున్నాయి చెప్పు ఎందుకు చదువుతా మా అనుకో ఇంకేదైనా పుస్తకం చదువుకో అంటాడు నేను ఇంకో మాట కూడా చెబితే బాగుంటుందేమో ఆది కాండం కూడా చాలాసార్లు మనం చదవడానికి వాడంత సంతోషించాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లోని అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన నుంచి ప్రాట గ్రంథం వీరే రెండవ అధ్యాయం చివరి వచ్చిన వరకు మనం పదే 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 మనం చదువుతూ ఉండడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం రెండు సంగతులు చెబుతాను దానియలు గ్రంథం మనం అర్థం చేసుకోకుండా ప్రకటన గ్రంథం అర్థం చేసుకోవడం చా కుదరదు అని కాబట్టి ప్రతి విశ్వాసి కూడా దానియల్ గ్రంథాన్ని మనం పదే పదే చదివి అర్థం చేసుకుంటే ప్రాటన గ్రంథాన్ని సులభంగా మనం అర్థం చేసుకోగలం ఎందుకు అని అంటే దానియల్ గ్రంథం కూడా సూచనలు సాదృశ్యాలతో నింపబడినట్లుగా మనం చూస్తాం చాలా అక్కడున్న సంగతులు అనేక మంది ఇక్కడ మనకు కనపడతాయి అందుకని ప్రవచన గ్రంథమైన ప్రాటన గ్రంథం మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే పాత నిబంధనలో దానియల్ గ్రంథాన్ని మనం స్పష్టంగా చదవడం అనేది అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం దానికి ఎంతో టైం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి మనసు మనకుండి వెచ్చిస్తే నిశ్చయంగా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా అందు మన కొరకే దాచించిన సంగతిని మనకు బయలుపరుస్తాడు ఆ ముద్రించబడినటువంటి ఆ సంగతులు తర్వాత ప్రాటన గ్రంథంలో వ్రాయబడ్డ అప్పుడు తేటగా సులభంగా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అని ఇప్పుడు నేను మరొక మాట జ్ఞాపం చేస్తాను దానియల్ గ్రంథం ఇంతకుముందు కూడా ధ్యానం చేశాం సరే సైతానుడు ఎందుకు ఈ పుస్తకాలు చదువుకుండా చేస్తాడు అని అని అంటే ఆది కాండంలో సైతానుడు వచ్చిన మాటలు మనం చూస్తాం వాడు ఏం చేశాడనేది కదా మూడవ అధ్యాయంలో దానియల్ గ్రంథంలో సాతాను కూర్చి ఆ తర్వాత క్రీస్తు విరోధిని కూర్చి మనం చూస్తాం వాని సైన్యాన్ని సేనలను మనం చూస్తాం వాణ్ణి కూర్చి మనం తెలుసుకోవడానికి వాడు ఏమాత్రం ఇష్టపడు అయితే ప్రాటన గ్రంథం తెలుసుకోవడానికి వాడు ఇంకా ఇష్టపడు ఎందుకు తెలుసా ప్రాటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయానికి మనం వస్తే ఒకవేళ ఇంకా ముందు మాట చెప్తే సరే తర్వాత చదువుతా పంతొమ్మిదవ అధ్యాయానికి వస్తే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము చివరి వచనాలలో జరగబో ఆ యుద్ధంలో ఇద్దరు అంటే క్రీస్తు విరోధి అబద్ధ ప్రవక్త అయితే అక్కడేమో క్రూర మృగము అబద్ధ ప్రవక్త పట్టబడి ఇద్దరును ఆగ్ని గుండెములో వేయబడ్డారు అన్నాడు ఇరవై అధ్యాయానికి మనం వస్తే సాతానుడు తాను ఆగ్ని గుండెములో పడవేయబడ్డాడు అంటే ఈ శాటన్లో కూడా త్రిత్వాన్ని మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఆ త్రిత్వాన్ని కూర్చున్న ఇలా చెబుతా ప్రాటన గ్రంథం పన్నెండు పదమూడు అధ్యాయాలు సాతాన త్రిత్వాన్ని మనకు బోధిస్తున్నాయి పన్నెండవ అధ్యాయంలో సాతానుడు మహాఘట సర్పం 
పన్నెండు తొమ్మిది ప్రాటం గంధములు అన్నాడు అపవాదనియు ఆది సర్పం అని పేరు గలిగిన వాడు అని మహాగఢ సర్పం పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి భాగంలో సముద్రంలో నుంచి పైకి వచ్చి క్రూర ముఖాన్ని మనం చూస్తాం వాడు క్రీస్తు విరోధి ఆ తర్వాత చివరి భాగంలో పదమూడవ అధ్యాయం ప్రాట గంధంలో ఆ గాధంలోంచి పైకి వచ్చి క్రూర ముఖాన్ని చూస్తాం వాడు అబద్ధ ప్రవక్త కాడి ప్రాటన గంధం ఈ ముగ్గురు యొక్క సంపూర్ణమైన వినాశనాన్ని మనకు చూపిస్తూ ఉంది అది కాండంలో పనిచేశాడు దానియల్ గంధంలో పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు రెండవ పత్రిక తెసవం రాస్తూ పౌలు అన్నాడు రెండవ అధ్యాయంలో ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మరణం ఇప్పటికే క్రియ చేస్తుంది ఇప్పుడు వాడు ఇంకా చేస్తున్నాడు అయితే ప్రాటన గంధం మనకి ఏం చెప్తుంది పంతొమ్మిది ఇరవై అధ్యాయాలంటే వాని సమూలమైన నాశనానికి మనం చూపిస్తున్నాయి అది మనం తెలుసుకోవడానికి వాడు ఇష్టపడు సైతానుడు అందుకని పుస్తకాలు చదవకుండా కూడా ఆపుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఈ తలంపు కూడా మన హృదయంలో ఉంచుకొని ప్రాటన గ్రంథం దాని గ్రంథం విషయంలో మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉందాము అని తర్వాత మూడవది కాదు మనము ప్రాటన గంధం ఒకటవ అధ్యాయానికి మనం వస్తే ఒకటవ అధ్యాయం ప్రాటన గ్రంథం ప్రకటన అని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ప్రకారం వెళ్తే అక్కడ మనకు ఏమని ఉంది అంటే రెవల్యూషన్ అని ఉంది అయితే ఈ పుస్తకానికి పోయినసారి మనం ఆరంభించుకున్నప్పుడు గ్రీక్లో ఒక మాట చూసాం అపోకలప్సూస్ అని అపో కాలుప్టో అని కూడా అంటే ముసుగును తీసివేయడం అనే ముసుగును తీసివేయడం కాడి ప్రాటన గ్రంథము గ్రీకులో దానికి వాడిన పదాన్ని బట్టి ఇది సమస్తమును ప్రత్యక్షపరిచేటటువంటి గ్రంథం అని మనం చెప్పుకోదగును అయితే ఇంకో మాట ఏం చెప్పాలి సమస్తం అన్నప్పుడు ఏంటి ఆ సమస్తం అని అంటే మనం ఆది కాండం నుంచి ఈ పుస్తకం వరకు అరవై ఐదు ఆరు పుస్తకాలలో మనకు ఏముంది అనేది ఒక్కటి సమూలంగా మన హృదయాల్లో ఉంచుకోవడం అవసరం ఎంతైనా ఒకవేళ ఆది కాండాన్ని గూర్చి నేను మీకు జ్ఞాపం చేస్తే ఆది కాండం మూడు పదాలు చెబుతున్నాను ఆది కాండము సృష్టిని దేవుడు సృష్టి కథ దైవ సృష్టిని గుర్చి మనకు బయలుపరుస్తుంది క్రియేషన్ సరే మనిషిని యొక్క వాని క్రియేషన్ వాడు సృష్టించబడ్డాడు మానవుడు కాబట్టి క్రియేషన్ సృష్టి అని చెప్తాడు రెండవది దేవుడు సృష్టించిన మానవుని యొక్క పతనాన్ని చూపిస్తుంది ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అయితే అదే అధ్యాయంలో దేవుడు మానవుని విషయమై ఉద్దేశించిన రచించిన ప్రణాళిక మనకు చూపిస్తుంది ఏంటి అంటే విమోచనం అని కాబట్టి సృష్టి మానవ సృష్టి మానవ పతనం మానవ విమోచనం ఈ మూడు ఆది కాండంలో రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తాం లేకపోతే ఒకటి రెండు మూడు అధ్యాయాలు అనుకుందాం అయితే ఇక పరిశుద్ధ గంధం బైబిల్ అంతటికీ మనం వచ్చినప్పుడు ఈ బైబిల్ అంతా కూడా దేవుని ఉద్దేశాలు మనకు ప్రత్యక్షపరిచి తేట తెల్లం చేసి వాటి యొక్క సంపూర్ణమైన నెరవేర్పును మనకు తెలియపరిచే తేట తెల్లం చేసే పుస్తకమే ఈ ప్రకటన గ్రంథము అని ప్రకటన గ్రంథం నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్తే మీకు బాగుంటుంది ఆది కాండం మానవుని పతనం అంటే ఆది కాండం ఏం చూపిస్తుంది అంటే ది ఎంట్రీ ఆఫ్ సిన్ రెండవది నిర్గమ కాండం ఏం చూపిస్తుందంటే 
ది వర్క్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ విమోచనం దానికి పేరు ఎగ్జోడస్ అంటే ఎగ్జిట్ బయలు వెళ్ళడం బయటకు వెళ్ళడం విమోచించడం మూడవ లేవి కాండం అది బుక్ ఆఫ్ హోలీనెస్ అంటే విమోచించబడిన వారి యొక్క పరిశుద్ధతని మనం చూపిస్తుంది ఇలాగ మనం గమనించినట్లయితే ఆ మొదటి ఐదు పుస్తకాల్లో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అనేది మనకు తేట తెల్లంగా ఉంది అని సృష్టి ఆది నుంచి అంతవరకు మనం ప్రాటం గ్రంథంలో చూస్తాం ఆ విషయాన్ని గురించి ముందే పౌలపస్తులు ఎఫిసి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు రాశాడు ఆయన సంఘాన్ని ప్రేమించాడు అంటే వాళ్ళ సంఘం కావాలంటేనే దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించాడు మళ్ళీ సంఘాన్ని ప్రేమించాడు ఎందుకు దాన్ని తలచిన మహిమల సంఘముగా దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ప్రాటంగంధం పంతొమ్మిదిలో చూస్తాం ఆమె ధరించడు నిర్మలను ప్రకాశం సన్నపు నార వస్త్రంలో ఆమె చేయబడి కాబట్టి ఈ ప్రాటం గ్రంథానికి వచ్చి మరొక తలంపి సాయంకాలం నేను మీకు జ్ఞాపం చేయకూడదున్నది ఏంటి అంటే ఈ ప్రవచన గ్రంథం ప్రాటన గ్రంథం దైవుని ఉద్దేశములు సృష్టి విషయంలో ఆ తర్వాత మరొక మాట చెబితే ఇస్రాయేలు లేకపోతే సంఘం విషయంలో అని చెబుదాం ఒకవేళ తర్వాత వచ్చినప్పుడు సంఘం విషయంలో ఆ తర్వాత ఇస్రాయేల్ విషయంలో ఆ తర్వాత జనాంగాల విషయమైన దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యం బయలుపరచబడుతుంది సో ది బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ది బుక్ విచ్ రివీల్స్ ది వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యము ఇటు తాను సృహించిన సృష్టి విషయంలో తాను సిద్ధపరిచిన సంఘం విషయంలో తాను ఏర్పాటు చేస్తున్న ఇస్రాయేల్ అనే ప్రజ విషయంలో అంతేకాదు లోకంలో జనాంగాల విషయంలో మనకు తేట తెల్లం చేసే పుస్తకం అని అందుకు నేను ఒక వాక్య భాగాన్ని చూపిస్తాను ప్రాటన గ్రంథం దయచేసి రండి ప్రాటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు మనకు బాగా పరిచయమే అయితే ఒకటో వచనం చదువుతున్నాను అంతటి నేను కొత్త ఆకాశమును కొత్త భూమిని చూచదిని మొదటి ఆకాశం మొదటి భూమియు గతించిపోయిను సముద్రం ఇకను లేదు ఇది సృష్టిని కూర్చన్నాను కాబట్టి ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఆది ఎందుకు దేవుడు భూమి ఆకాశాలు సృహించాడు అయితే ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో భూమి ఆకాశాలు ఇక లేవు ఇప్పుడు నూతన భూమి నూతన ఆకాశం కాబట్టి సృష్టి విషయమై దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అనేది మనం రెండవది ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం పద్నాలుగవ వచనం ఆ పట్టణపు ప్రాకారం పన్నెండు పునాదులు కలిది పన్నెండు పునాదులు మనం చూస్తాము వ్యవహారం దర్శనంలో చూస్తున్నాడు పట్టణాన్ని ఏంటి పన్నెండు పునాదులు అని అంటే వాటి మీద ఆ పునాదుల పైన గొర్రె పిల్ల యొక్క పన్నెండు అపస్తుల పన్నెండు పేర్లు కనపడుచున్నవి అని పన్నెండు పునాదుల మీద పన్నెండు పేర్లు కనపడుతాయి ఎవరి పేర్లు అండి అవి గొర్రె పిల్ల యొక్క అపస్తుల పేర్లు పన్నెండుగురు అపస్తులు సంఘాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అది గుర్తుంచుకోవాలి మనం దయచేసి గుర్తించుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ సంఘము కనపడుతుంది ఇక ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ అధ్యాయం నుంచి రానే నీకు పెళ్ళికి మాత్రం చూపిస్తానని చెప్పాడు ఆ విషయం మనకు తెలుసు పట్టణాన్ని చూపించాడు దాని పునాలు చూపించాడు తర్వాత మూడవది పన్నెండవ వచ్చినానికి మనం వస్తే ఆ పట్టణంలో ఎత్తైన గొప్ప ప్రకారం పన్నెండు గుమ్మాలు ఉన్నాయి గేట్స్ ఏంటి పన్నెండు గుమ్మాలు పన్నెండు గోత్ర ముల పేర్లు ఉన్నాయి పన్నెండు గోత్రముల పేర్లు ఆ గుమ్మముల యొక్క పన్నెద్దరు దేవదూతలు ఉండి ఇస్రాయేలీల పన్నెండు గోత్రముల నామములు ఆ గుమ్మముల మీద రావాయి పన్నెండు గోత్రాల నామాలు ఉన్నాయి 
ఈ పన్నెండు గోత్రాలు ఎవరి గోత్రాలు అంటే ఇస్రాయిల్ గోత్రాలు కాడి ప్రాటిన గ్రంథంలో ఇస్రాయేలి విషయమై దేవుని యొక్క ఉద్దేశం బయలుపరచబడుతుంది దాన్ని నెరవేర్పి ఏంటో కూడా మనకు ఇక్కడ ఈ గ్రంథంలోనే మనం చూస్తాం అది పన్నెండు గుమ్మంలో మనం చూస్తాం ఇక చివరిగా ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనానికి మనం వస్తే జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతరు భూరాజులు తమ మహిమను దానిలోనికి తీసుకొని పోతారు కాబట్టి జనములు దాని వెలుగునందు సంచారం చేస్తారట కాబట్టి ఆ తర్వాత వీధులను కూర్చి మనం చూస్తాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఆ పట్టణం రాజవీధి మధ్యనని వీధులు మనం చూస్తాం ఆ వీధుల్లో జనాలు సంచారం చేస్తున్నారు ఆ పట్టణపు వెలుగులో వారు సంచారం చేస్తున్నారట ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు అని చాలాసార్లు ఇక్కడ చాలా సంశయాలు సందేశాలు వస్తున్నాయి సందేహాలు వస్తున్నాయి బైబిల్ అంతటిలో కూడా జనములు అని అన్నప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అన్యులు అని గుర్తుంచుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు సృష్టి అయిపోయింది సంఘం అయిపోయింది ఇస్రాయిల్ అయిపోయింది ఇంకా జనములు అంటే వీళ్ళెవరు వీధుల్లో తిరిగేవారు సంచారం చేసేవారు అని అంటే వీరు రక్షించబడినటువంటి నేషన్స్ జనాంగాలు అని మనం చూస్తాం వీరు సంఘం కాదు కానీ అయితే వారు ఆ పట్టణపు వెలుగులో కాంతిలో వారు సంచారం చేస్తూ ఉంటారట సరే అంతవరకు ఆ తలంపు నేను ఇక్కడ ఆపి ఇక ముందుకు వెళ్ళబోతాను మనము మరొక తలంపు మనం వస్తే రండి ప్రాటగన్న ఒకటవ అధ్యాయం ఈ ప్రవచన గ్రంథాన్ని మనం నాలుగు ఐదు వచనంలో సాయంకాలం చదువుకున్నాం యోహాను ఆసియాలో ఉన్న ఏడు సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది అని కాబట్టి ఈ గ్రంథాన్ని ఎవరికి రాస్తున్నాడు అనేది మనం గమనించినట్లయితే ఆసియాలోని ఏడు సంఘములకు ఇప్పుడు చూపించు ఆసియాలోని ఏడు సంఘాలకు అన్నప్పుడు ఆసియా ఎంతో పెద్ద ప్రాంతం అదేదో ఒక చిన్న ప్రాంతం కాదు తర్వాత మనము దీన్ని ఇంకా కొంచెం తేటగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు ఆ సందర్భాల్లో బయలు కూడా మైనర్ ఏషియా అంటే చిన్న ఆసియా అంటే ఆసియాలో ఒక చిన్న భాగము అని మనం చూస్తాం కాబట్టి ఆసియాలో ఒక చిన్న భాగములో ఈ ఏడు సంఘాలు ఉన్నాయి ఎక్కడున్న ఏడు సంఘాలు ఆ రోజు తర్వాత ఈరోజు ఆ సంఘాల స్థావరాలు ఎక్కడ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తాం టర్కీ అని మీకు పెద్ద అక్షరాల్లో కనపడుతూనే ఉంది ప్రస్తుత మందు నాడు ఆసియాలో ఉన్న ఏడు సంఘాలు ప్రస్తుత మందు వాటి స్థావరాలు టర్కీ దేశంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇస్రాయల్ దేశంలో కాదు టర్కీ దేశం అక్కడ మీరు చూస్తారు టర్కీ అనేది తర్వాత ఇటు పక్కకు మనం వస్తే అంటే టర్కీ నుంచి ఇటు ఎడం చేతి వైపుకు పెర్గం చూస్తాం తొయితలు చూస్తాం సార్దేస్ చూస్తాం ఫిలదెల్ఫియా చూస్తాం లవదేక చూస్తాం స్మున్నా చూస్తాం ఎఫ్ఎస్ చూస్తాం ఏడు సంఘాలు కాబట్టి ఏడు సంఘాలు వాటి స్థావరాలు ఎక్కడ అని అంటే ప్రజెంట్ టర్కీ దేశంలో ఉంది కనుక ఆసియాలోని ఏడు సంఘాలోని అయితే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మరొక మాట చెప్పాలి ఏమిటి అని అంటే బైబిల్లో మనం గమనించినప్పుడు ఏడు అనేది సంపూర్ణత గుర్తు యోహాని ప్రటంగంధాన్ని దేవుని ద్వారా పొంది వ్రాసేటప్పటికీ కేవలం ఆసియాలో ఏడు సంఘాలు మాత్రమే కాదు ఆసియాలో ఇంకా కొన్ని సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి 
వాటికి మనం వచ్చినప్పుడు పౌల అపస్తులు లవదీకియాస్ కొలసీకి రాస్తూ లవదీకియ వారికి కూడా పంపమంటాడు కాబట్టి ఆ దినాలలో ఈ ప్రాంతాలలో ఇంకా కొన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి ఇంకొక మూడు నేను మీకు జ్ఞాపం చేస్తే లేకపోతే మూడు రండి కొలసి పత్రిక కొలసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ముందు చదువుతాను ఒకటవ వచ్చినాం మీ కొరకును లవోదికయ వారి కొరకును లవోదికయ వారి కొరకును పావులు కొలస్సులు రాస్తూ వారికి కూడా అన్నాడు మీరు తర్వాత ఇంకా నాలుగవ అధ్యాయంలో మీరు చదివితే కూడా అర్థమవుతుంది అని కనుక చూడండి నాలుగవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన ఈ పత్రిక మీరు చదివించుకున్న తర్వాత లవదేకయ వారి సంఘములోనూ చదవండి కాబట్టి లవదేకయ సంఘం ఉన్నప్పుడు కొలసైలో ఒక సంఘం ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అంతేకాకుండా నాలుగవ ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ అధ్యాయం కొలస్సైలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు అనగా క్రీస్తులను కాబట్టి అప్పుడు కొలసైలో ఒక సంఘం ఉంది మళ్ళీ నాలుగవ అధ్యాయము కొలసి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయానికి వస్తే ఈతడు మీ కొరకును లవదికే వారి కొరకును హీయరాపులి వారి కొరకును బహు ప్రయాసపడుచున్నాడు అంటే హీయరాపుల్లో ఇంకొక సంఘం ఉంది అని హీరాపుల్లో ఒక సంఘం అంతేకాదు ఈ చిన్నాసియా ఈ ప్రాంతానికి మనం వస్తే పౌలు ప్రయాణాలలో అంతేకాదు అపస్తుల కార్యానికి మనం వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవయవ అధ్యాయాల్లో ఎఫ్ఎస్లోని సంఘ పెద్దలు తాను పిలిపించిన సందర్భం ఇరవైలో చూస్తే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం దయచేసి చదవండి చూడండి ఎందుకంటే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో పౌలు అపస్తులుడు ఎఫ్ఎస్లో సేవ చేశాడు అనేది మనందరికీ బాగా తెలుసు అయితే అక్కడ నుంచి మరి బయలుదేరి ఇరవయవ అధ్యాయానికి మనం వస్తే మాస్దోనియా వెళ్ళుడుకు బయలుదేరాడు కానీ అంత ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత ఆరో వచ్చినాం పులిని రొట్టెలు తినబడిన తర్వాత మేము ఓడెక్కి ఫిలిపి విడిచి ఐదు దినంలో త్రోయకు వచ్చాము అని కాబట్టి ఐదు దినాల్లో మేము త్రోయకు వచ్చాం అనే మాట మనం చూస్తాం అంటే త్రోయ అనేది కూడా మనము బైబిల్ బైబిల్ పటాలు చివరిలో బైబిల్ పటాలు చూపించు మన తెలుగు బైబిల్లో చివరి పేజీలో అటు ఇటు రెండు పేజీలు ఉన్నాయి ఆ పేజీలకు మనం వస్తే కనుక మనము త్రోయ ఎక్కడుందో కదా మనకు అర్థమవుతుంది దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ చిన్న ఆశయాల్లో ఇంకా కొన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి కొలసి లోక సంఘం ఉంది హీరోప లోక సంఘం ఉంది త్రోయ లోక సంఘం ఉంది కాబట్టి ఇట్లా కొన్ని సంఘాలు అక్కడే ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇంకో మాట చెప్పాలి నేను ఈ ఏడు సంఘాలు ఆసియాలో ఏడు సంఘాలకని ఒకటి నాలుగులో చెప్పినప్పుడు సంఘాలు కేవలం ఆసియాలో మాత్రమే కాదు ఇంకా ఎన్నో ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అందుకని అపస్తుల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయ ముప్పై ఒకటవ వచనంలో యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతటా సంఘములు కట్టబడుచు విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి ఆ పిక్చర్ చూపించు కాబట్టి యూదయ సమరయ గలియ బైబిల్ ఇంకో అదో గమనించండి క్రింద చూస్తాం యూదయ యూదయ చూస్తాం ఆ తర్వాత మనం సమరయ చూస్తాం మధ్యలో సమరయ ఆ తర్వాత పైకి వెళితే గల్లీ మనం చూస్తాం అంటే ఎరుషలేం యూదయలో ఉంది అక్కడ నుంచి మనం చూస్తే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఎన్నో సంఘాలు కట్టబడినట్లుగా మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అని కాబట్టి ప్రియులరా మనం ఇందాక చూసినటువంటి ఈ పద ఈ ఫోటో చూడండి ఈ పిక్చర్ చూడండి 
చిన్నాస్తి అనేది ఆ ఏడు సంఘాలు ప్రస్తుతం టర్కీ అని చెప్పుకున్నాం త్రోయ కూడా అక్కడే ఉంది అస్సు పైన పెరగం తర్వాత అస్సు త్రోయ అక్కడే ఉంది త్రోయలో కూడా సంఘం ఉంది అందుకనే పాటగంధం ఇరవై వచ్చాము ఆరో వచ్చినంలో పౌలు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏడో వచ్చినలో ఆది వారంలో మేము రొట్టె విచ్చులు కూడుకున్నాం అన్నాడు ఎక్కడ అది త్రోయలో కాబట్టి అక్కడ త్రోయలో కూడా సంఘం ఉంది సుమన్న పెరగము అస్సు త్రోయ తోయి తరాట పక్క ఉంది సరే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఆసియా అనేది అక్కడ చూస్తాం పెద్ద అక్షరాల్లో ఆసియా గలతీయం అక్కడ చూస్తాం గలతీయ పైన కపదేకి ఇంకా రైట్ సైడ్ చూస్తాం బితూనియ ఇక్కడ చూస్తాం పొంతు అక్కడ చూస్తాం అంటే ఈ ప్రాంతాలంతటిలో కూడా ఏమున్నారు పేతల అపస్థులు సంఘాలకు పత్రికలు రాసినప్పుడు క్షదిన వారిలో చెందిన యాత్రికులు అని చెప్పినప్పుడు ఒకటో పేత ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినంలో ఈ ప్రాంతాల్లో ఉండేవారందరినీ కూడా చెప్పాడు కాబట్టి గలతీయ అనేది ఒక కొలసై ఒక పట్టణం అంటే ఒక పట్టణం కాదు గలతీయ అనేది ఒక ప్రావిన్స్ ఒక ప్రదేశం అందుకనే గలతీయ సంఘములకు అనుమాన కనుక మనము సంఘాలు ఏడు అని అంటే ఏడు మాత్రమే కాదు ఇంకా ఉన్నాయి ఒకటో అధ్యాయము గలతీ పత్రిక రెండు దయచేసి గలతీ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము రెండవ వచ్చాము నాతో కూడా ఉన్న సహోదరులందరూ గలతీయలో ఉన్న సంఘములకు కాబట్టి కొలసై ఫిలిపి పట్టణాల్లాగా గలతీ అనేది పట్టణం కాదు గలతీయులు కొన్ని రాసినప్పుడు ఆ గలతీయలోని సంఘాలు కూడా రాశాడు ఇంకెన్నో సంఘాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓటో అధ్యాయం ప్రాటగంధం నాలుగో వచనం ప్రకారము ఏడు సంఘములు ఆసియాలోని నాలుగో వచనం ఏడు సంఘములు అని అన్నప్పుడు ఏడే కాదు ఏడని సంఖ్య సంపూర్ణతను కూడా మనం చూపిస్తుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం నేను మీకు కొన్ని విషయాలు అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాను ఇప్పుడు పౌల జీవితాన్ని ఆయన సేవ పరిచయం మనం చూస్తే అపస్తుల కారం పదహారో అధ్యాయము ఆరవ వచనంలో ఆయన ఆసియాలో సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు అని మనం చూస్తాం ఆరవ వచనం అయితే ఒక సమయం వచ్చింది ఆసియాలో వాక్యం చెప్పకూడదని పరిశుద్ధార్థం చెప్పాడు ఆరవ వచనంలో పదహారవ అధ్యాయం ఆరవ వచనం కాబట్టి అప్పుడు ఆసియా నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఎఫ్ఎస్ ఉస్మర్ణ పెరగం తయతరి ఈ ప్రాంతాల్లో సేవ చేసే సందర్భాలు అవి ప్రభున్నాడు ఆఫీసే గెలుపు అంటే అప్పుడు తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అనేది మనం చూస్తే ఇప్పుడు మీకు ఇందాక నేను చూపించాను చదివాం కూడా ఇంకా చాలా ప్రాంతాలకు పౌలు వెళ్ళాడు పౌలు ప్రయాణాన్ని కూర్చి మనము ఇది వాపస్తైన పౌలు ప్రయాణం చేసిన ప్రదేశాలు ఇంకెన్నో ఉన్నాయి అంటే ఈ ప్రాంతాలంతటిలో కూడా వెళ్ళాడు కనుక అంత్యోకయ్య ఆ తర్వాత ఈ కొనియాలు ఉస్తురా దెర్బే ఈ ప్రాంతాలు వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి కపదికి గలతీయ ఆసియా బితునియ పొద్దు వెళ్ళాడు ఇటువైపుకి వస్తే కనుక త్రో ఇటువైపు మనం చూస్తాం పెరగమోసుకున్న సాదేశీ ప్రాంతాలకు వచ్చాడు క్రేతకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఫిలిపి ప్రాంతాలకు వెళ్ళాడు మాస్తోని దేశాన్ని కూడా వెళ్ళాడు కాబట్టి ఏడు సంఘాలే కాదు ఎన్నో సంఘాలు ఆ దినాల్లో ఉన్నాయి అయితే ఏడునే మాట నాటి నుంచి నేటి వరకు ఉండే సంఘాలను సార్వత్రిక సంఘాన్ని మనకు జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉంది అని నేను ఇంకొక తలంపుతో నేను ఈ సాయంకాలానికి ముగించగోరుతున్నాను ఏమిటి అనంటే రండి ప్రాటం గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ప్రాటన గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం ఫోటో అధ్యాయం ఐదవ వచనం ప్రాటన గ్రంథం నమ్మకమైన సాక్షియు మృతుల్లో నుండి ఆది సంభూతులుగా లేచిన వాడును భూపతులకు అధిపతియునైన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును గాకాని కాబట్టి ఐదవ వచనం 
లో మనం దైవత్వ త్రిత్వాన్ని మనం చూస్తాం మనము ఒకవేళ ఈ మాటను వచ్చి మనం మిగిలిన పత్రికల్లోనికి పౌలు పత్రికలోనికి మనం వెళితే దీన్ని మనం బెనడిక్షన్ అంటాం బెనడిక్షన్ అంటే ఆశీర్వాద ప్రార్థన అని అంటాం సరే ఆ రీతిగా చూసుకున్నా కూడా ఈ ఆశీర్వాదము అనేది దానికి మూలం త్రిత్వం త్రీ ఏక దేవుడు అని కాబట్టి ఐదవ వచ్చినంలో దైవత్వం యొక్క త్రిత్వం మనకు కనపడుతూ ఉంది అని నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను క్షమించండి నాలుగు ఐదు వచనాలు అండి నాలుగు ఐదు వచనాలు సారీ రెండవ పంక్తి నుంచి నాలుగవ వచనం వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాణి నుండి అని ఒకటి వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలం అంటే పోయిన కాలం ఈ కాలం భవిష్యత్ కాలం ఆ మోసే అడిగినప్పుడు నేను అనువాడును ఉన్నవాడును కాబట్టి పాత్రి బంధంలో యహోమ నా పేరు యహోవ అంటే నేను అనువాడును ఉన్నవాడును నేను ఉండువాడును కనుక వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో దైవత్వ శిరస్సత్వంలో తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మనకు చూపిస్తుంది అబ్రహాము ఏ దేవుని పేరిట ప్రార్థన చేశాడో మనకు తెలుసు ఆది కాండంలో అక్కడ అబ్రహాము నిత్య దేవుడైన హోవా పేరును ప్రార్థన చేశాడంట కాబట్టి హోవా అంటే ఈ మూడు కాలాల్లో ఉన్నటువంటి వాడు అని సరే రెండవ మాటకు మనం వస్తే నాలుగవ వచ్చిన చివరి భాగం ఆయన సింహాసం ఎదుట ఉన్న ఏడు ఆత్మల నుండి లేక ఐదవ వచ్చినాయి వెళ్దాం నమ్మకమైన సాక్షియు మృతుల్లోండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడును భూపతులు అధిపతి అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు యేసు క్రీస్తు అని అంటే దేవత్వం యొక్క త్రిత్వంలో రెండవ వ్యక్తి కుమారుడు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు అనేవి ఇక్కడ మనం చూస్తాం రెండవ వ్యక్తి తర్వాత మూడవ వ్యక్తికి మనం వస్తే నాలుగవ వచ్చినం చివరిలో చివరిలో ఆయన సింహాసం ఎదుట ఉన్న ఏడు ఆత్మల నుండి అని ఆయన సింహాసం ఎదుట ఏడు ఆత్మలు ఉన్నాయి ఏడు ఆత్మలు అనేటప్పటికీ కొన్నిసార్లు మనము కొంత కాలత పడ కలర్ పడతామేమో కానీ వాస్తవానికి భాషాంతరంలో ఏడు ఆత్మలు ఉన్నాయి ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో కూడా సెవెన్ స్పిరిట్స్ అని ఉంటాయనుకుంటా నేను గమనించలేదు కాదు కొన్ని బైబిల్లో మార్జిన్లో ఏం రాశాడు అని అంటే సెవెన్ ఫోల్డ్ స్పిరిట్ అన్నాడు అది కరెక్ట్ తాల్చుమా ఏడంతల ఆత్మ కాబట్టి ఏడాత్మలు కాదండి దైవత్వ త్రిత్వంలో ముగ్గురే వ్యక్తులు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ముడు కాబట్టి ప్రభు అయిన ఎస్ కుమారుడు ఆ తర్వాత మూడవది పరిశుద్ధాత్ముడు అని మనం చూస్తాం అయితే ఏడంతల ఆత్మ అని ఎందుకు చెప్పాడు తర్వాత కూడా మనం చూస్తాం ఏడు నాలుగు ఐదు అధ్యాయాల్లో అయితే రండి యష్యా గ్రంథంలో ఒక వచనాన్ని మనం చూద్దాం యష్యా గ్రంథం అరవై యష్యా గ్రంథం అరవై ఒకటి కాదు పదకొండవ అధ్యాయం రండి యష్యా గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చే నేను చదువుతున్నాను దయచేసి గమనించండి రెండవ వచ్చిన నుంచి యహోవా ఆత్మ అంటే ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక వ్యక్తి ఈ ఆత్మ అనే విషయానికి వస్తే జ్ఞానము ఆత్మ వివేకము ఆత్మ దానికి ఆధారం ఆత్మ ఆలోచన ఆత్మ బలములకు ఆధారం ఒక ఆత్మ తెలివిని పుట్టించే ఆత్మ 
భయభూతులు పుట్టించే ఆత్మ ఇక్కడ ఏడు మాటలు మనం చూస్తాం మీరు తర్వాత ఇంకా విధి చూడండి జ్ఞానం ఆత్మ వివేక ఆత్మ ఆలోచన ఆత్మ బలము ఆత్మ తర్వాత తెలివి అనిచ్చ ఆత్మ భయం కల్పించే ఆత్మ భక్తిని పుట్టించే ఆత్మ అతని మీద నిలుచును ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఏడు ఆత్మల నుంచి అని అంటే అది సెవెన్ ఫోల్డ్ స్పిరిట్ నాట్ స్పిరిట్స్ ఏడంతల ఆత్మ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కనుకనే మనం అక్కడే ఆపుతాం అంటే ఇంకా మనం ప్రాటగంధం యొక్క జానాన్ని మనం ఆరంభించలేదు ఒకటో అధ్యాయంలో పోయినసారి వారములు నేను అన్నట్లు కొంత ముందు మాటలుగా ఉపద్ఘాతంగా పోయిన వారం కొన్ని విషయాలు చెప్పాను మీతో పంచుకున్నాను ఈ వారం ఈ విషయాలు కూడా ఉపద్ఘాతంగా ముందు మాటలుగా మనం ధ్యానం చేసుకోవడం తలంచడం జరిగింది ఇంకా వాస్తవంగా ఇంకా కొంత ఉంది అది ప్రవచితమైన నెక్స్ట్ వీక్లో ప్రారంభంలో చూసి ఆ తర్వాత ప్రయాటన గ్రంథముకు మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్తాం వాటి ప్రార్థనాపూర్వంగా మనం సిద్ధపడి ఈ వాక్య పరిచయకుల్లో భౌతికంగా మనం కలుసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం